。Hello， 你是那种压力大的时候就想吃东西的人吗？下班就去吃麻辣锅，顺便还带一包盐酥鸡回家当宵夜，吹大一起够来几杯，手摇椅几架松快哦。嘿嘿，明仔日子在啊，你是老晒东西，两三天便利，体重还增加了，哈哈。你这个时候可不要再乱吃东西了，正餐就来一碗粥，让肠胃休息，止渴解烦热，赶走便秘，紧加赞哦！胡老王开讲喽，我是你的老朋友胡医师。早餐吃粥，元气满分，改善便秘，松子核桃粥。早上起来喝粥啊，跟神仙一样。晨起十粥赛神仙，张磊的《周记》里头讲，晨起十粥一碗，空腹未虚，骨气变作，缩补不细，又极柔腻，与脏腑相得，最为饮食之良妙。也就是《周记》里头呢，就说早上的时候喝一碗粥，喝一大碗粥。他说啊，这个时候呢，正是腹部啊胃很虚的时候，那么吃这一碗粥呢，立刻骨气就来了，因此。呢，可以补，并且呢，因为骨气大作的时候呢，其实就是马上排便的效果就非常的好。清晨来一碗粥，暖胃又好消化，又能够使得体内的能量循环非常的好，并且呢，提供了足够的热量，使五谷的非常精华的营养都能够全部都输送到全身。尤其是因为产后便秘的妈妈们，常吃松子核桃粥，让你能够缓解便秘。而核桃跟松子呢，又含比较好的油，那么这样子吃下。去呢也能够促进肠胃的这个蠕动。帅哥美眉们每天吃的话，不用担心便秘找上你。快速煮粥配包。天冷，起床好痛苦，不想离开暖暖的被窝。早上起不来，还是来碗热腾腾的元气粥。教你如何快速煮粥的方法。其实啊，你要快速煮粥啊，你可以把米洗过了以后，放在冰库里头，让它冷冻。冷冻以后啊，它。一冷冻，那个米就很快就碎了。当然，你煮这个松子核桃粥也可以用这种方法：米一百公克，松子仁十五公克，核桃十粒。米把它洗干净，放一些水啊，把米泡胀了之后，把水滤掉，放在冰箱的冷冻库里头。这样子的话呢，就会使得米已经胀开来了。然后呢，早晨煮粥的时候啊，一千 CC 的水烧开，然后呢，把冷冻的米、松子仁、核桃仁直接放在锅里头，开锅以后中小火。只要煮十五分钟就可以食用了，这就是快速煮刚才讲的这个粥的方法。当然，其他的粥你也可以用同样的方法煮。一碗粥助眠，安定心神。粥啊，还能够助眠。医生啊。我想好好睡一觉，可是很累啊，就是睡不着啊，头脑不受控的一直想，每天晚上都好浅眠，越睡越累。嘿，来一碗豆浆山药百合粥。《本草书》里头都谈的啊，百合、甘平可以润肺气，可以调整脾胃的气，安定心神。中医所说的心啊，可要记得，它不是我们现在所讲的心脏而已，它除了心脏以外，还有就是精神意志。《黄帝内经》里头他说啊，胃不和则卧不安，胃气顺了，心神安定了，自然就睡得好。那么豆浆山药百合粥就是很不错的一个选择。它可以用米一杯，水两杯，无糖豆浆四杯，这是煮的比较稠一点的。当然，你喜欢煮的稀一点的话呢，你就把水跟豆浆呢量再多一点啊。山药一小段，百合九片做法呢就请看字卡。它是贫血救心，手术后恢复快。有一个补血燕麦粥。补血燕麦粥呢，补血是非常好的。你是那个贫血一族吗？假如是的话，你就容易头晕啊、疲劳啊，爬个楼梯就喘不过气呀、啊。而且呢，不是只有美眉们，而且帅哥们也可能容易贫血。刚开完刀啊，或者刚受过伤、流过很多血的人呢、啊，都可以吃这个补血燕麦粥来补血，它的效果非常好。正在上班的你，回家试试看，煮一道。补血燕麦粥来吃，这个粥里面没有米哦，它是用燕麦当成粥。好，我们来看它的材料，材料就是燕麦片、红枣、牛肉筋、鸡蛋、深绿色芹菜。假如你买不到牛肉筋，你可以用牛肉碎末或者猪肉碎末加进去一起煮也行。它的颜色是包括了其实黄白黑五个颜色啊。那燕麦里头呢含有比较丰富的微量元素，像是镁啊、铜啊等等。
，这个方子为什么能够补血呢？主要的是深绿色青菜，它里头含有叶绿素，叶绿素的组成的样子跟血红素的组成的样子很像，它只是中间插了一个镁跟铁。那么在叶绿素里头是镁，而血红素里头是铁。那这样子镁跟铁要交换的话呢，有这样子一个很特殊的情况，就是有铜来作为基础的话，可以催化它发生化学效果。而这个铜在哪里最多呢？在燕麦里头含的最多。因此呢，这个催化的效果非常的好。鸡蛋跟牛肉呢，它是补充蛋白质的；红枣呢，又补脾胃，而且呢，使燕麦粥变得更好吃一点，有特别的味道。吃素的人，假如说不加肉，但是效果呢？呃，我不知道，我这个不一定啊，也许效果也可以，就是说加点豆腐啊，或者是其他的东西来代替啊。做法呢，就看字卡好了。韭菜粥，防漏尿，子宫下垂。再来一个韭菜粥，它是补肾的。韭菜呀、啊，它是很温暖的一种蔬菜。韭菜粥呢，它可以温暖下半身。你知道我们中医讲的下半身是什么？是肾所管的。所以呢，韭菜就是温暖下半身，而且补肾。韭菜煮到粥里面呢，补肾，而且温中暖下。韭菜能够温暖人生的下半部分，例如肾啊、命门、膀胱、子宫等等这些地方。还有呢，小肠也都是肾经所经过的地方。那么这样子温暖下半身了以后呢，就是补了肾。人认为啊，就是古时候的中医都认为肾是先天之本，脾为后天之本。所以你补了肾的话呢，你身体就会强壮，先天的能力啊，先天的能量也比较强。产后的妈妈生完孩子。可能会面临子宫颈下垂呀、啊，还有就是腰酸背痛啊，这些都是肾虚的现象，你都可以煮一个韭菜粥来吃。那么打喷嚏还会漏尿，这些也都可以煮个韭菜粥来吃，可以改善子宫颈下垂的困扰，子宫颈下坠的这种现象。来看一个鸡肉韭菜粥，米六十公克，鸡腿肉把它去了骨，然后切成鸡肉丝儿五十公克，白芝麻油两小匙，韭菜三十到六十公克。做法，请。看字卡。韭菜是洗肠草，预防便秘好物。韭菜又称为洗肠草，可以把消化道里头某些杂物给包裹起来，跟着大便一起排出体外，预防习惯性的便秘和肠癌。你知道我小的时候啊，看到隔壁邻居啊，那小朋友不懂事。吞进了那个一毛钱，那个时候一毛钱小小的啊，就有点像现在的台币一块钱或者美金的五分钱了、啊。那这样子的铜钱吞进去了以后呢，啊，怎么样也没办法把它弄出来，又吐吐不出来，拉也拉不出来。结果这样子，爸爸妈妈急得不得了。哎，有一些有经验的太太们就。告诉他们，你只要用这样的，把韭菜啊稍微切一下子，然后呢煮成韭菜汤，或者把韭菜稍微炒一下子，让小孩子吞啊，就吞下去。咬也可以，不咬也可以啊，就是吞下去，这样吞进去了以后，它就会自然的包着那个那个钱币，然后排出来。所以后来呢，我看到那小朋友吃了以后呢，就很快的把钱币给排出来了。那么这样子的话呢，是一个蛮不错的民间智慧，是不是？熬夜加班压力大，周游世间第一补物。上班族啊，压力大，常常熬夜，三餐经常是吃油炸食物啦，就会觉得口渴呀。明明是喝了很多水，还不能够解渴。把米呢煮成粥来喝，或者说把米啊煮的时候呢，上面那个油这个东西呢，它是特别有米的干粮的这种特性，能够喝了以后，使烦躁的心情缓解了，情绪也变好了，并且呢又解了渴。我还记得我小的时候，妈妈在煮饭的时候，常常是把上面那个米水呢，把它给舀出来给我们小孩子们喝。喝了以后啊，这一天都不觉得很干燥啊。还有许多化疗以后的病友啊，口干的非常严重。嘿，我也建议你煮粥喝米油，不但能够解渴，而且还能够滋补身体。其实啊，我们学生理学的人都知道，喝水呀、啊，永远不解渴的话，你假如在这个水里头稍微加一小撮盐，例如说我用手啊，就用食指。跟拇指这样抓一点点盐，丢到那个水里头来搅一搅喝，其实呢，这个就可以解渴了。煮粥一诀窍，最养脾胃。
。清朝的文人袁枚在他的《随言食单》里头，他说：“煮粥的标准应该是这样：见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使米水融洽，米跟水呢要互相的融洽在一起，而且还要柔腻如一，都互相之间已经完完全全是米就是水，水就是米了，而后才谓之粥。必须把米跟水啊煮到融洽在一起，才能达到极致，而且呢才能够达到滋养脾胃，并且能够帮助消化。那在这个清朝有一位大医学家王梦英，他在他的著作《随席居饮食谱》里头说，世间第一补人之物，就是说粥呢是最好的补人之物，看来比人参还棒的样子。李时珍《说文解粥字》。接下来跟人家谈一个“粥”这个字儿哈，李时珍啊，在《本草纲目》里头啊，很好玩。他写“粥”，他怎么解释的呢？他说：“粥”又叫做“糜”，糜台湾话就念“糜”的哇。好，那我我看好李时珍好像是来过台湾似的，其实不是啊。李时珍他是湖北蕲州人士啊，那他呢？他们那个地方也叫糜啊，就把粥也叫糜。粥呢这个字儿，那他说两边啊都是工字，对不对？两个工，然后中间一个米。这个工字呢就有点像锅子里头煮水，那个起一个波浪状的。那这样子，在这个两个波浪状当中有米，这就是煮粥。好棒棒，你也是一味药。汉朝的时候啊，有一个非常重要的医学家叫做张仲景，张基先生。张基写了一本书，叫做《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》里头呢，他对粥。讲的非常多，例如说有一个方子叫做桂枝汤，桂枝汤啊，要喝了以后要发汗，它要发汗的方法就是用什么？用粥来帮忙发汗。所以他说，桂枝汤煮好了以后，在喝的时候呢，喝完桂枝汤，须臾就等一下啊、哦，喝粥来再盖个被子，然后呢发汗发出去。另外呢，他把米啊放在处方里头，例如说竹叶石膏汤啦、啊、麦门冬汤啦、啊、白虎汤啊等等，都是把米放在里头一起煮，那就是类。类似像粥一样，后世处方里补肺阿胶汤、竹叶黄芪汤，还有葱豉粥，这些呢都是里头加了米的这样子的处方。那么这些呢都是可以治病的。用米干什么呢？其实米是最好养胃的。所以刚才所讲的这所有的方子，都是为了养胃。而设定的汪昂啊，他在《本草备药》里头，他写这么一段话，他说：“今人终日食粥，不知其妙，待病中食之，觉得脏腑相宜，然窘非他物所能及也。”讲什么意思呢？就是在讲现在的人每天都在吃粥，但是呢，不知道粥的妙用。等到在生了病以后，因为生病以后呢，有一段时间不能吃。东西对不对？这个时候呢，病中食之，就是说在这个时候来吃到粥的时候，才觉得哦，与脏腑相宜，跟脏腑都完全的契合。他说啊，绝对不是别的任何东西可以比得了的。有的人去做绝食抗议 （hunger strike） 之后呢，他要吃东西了，生了大病，或者是开了刀住院之后。要吃东西了，减肥期间两三天都吃的很少的人，开始要吃东西了。哎，我告诉你啊、哦，千万不要直接吃饭哦，还是吃少量的粥，让肠胃慢慢慢慢的适应，不然的话呢，容易造成肠胃的负担，还不只是拉肚子而已，断食啊，搞不好会断气，小心点今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅，并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。